ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറാസ് കിച്ചൻ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷ് മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫിഷ് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കരിമീൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു മീൻ മൊത്തത്തിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം വേണ്ടത് മീനിലേക്ക് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ മീൻ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആഴത്തിൽ വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി മീനിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതി നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് മസാല നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് മീൻ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മീൻ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീന് രണ്ട് സൈഡ് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പം മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മീൻ വറുത്തില്ലേ ആ വറുത്ത് വെച്ച ബാക്കി എണ്ണ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാല് പച്ചമുളകും കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് 
രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ മുകളിലേക്കെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം സിമ്മി വെച്ച് മസാലയൊക്കെ തിക്കാക്കി എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു